అయితే బ్రేకింగ్ న్యూస్తో ఉన్నాం హర్యానాకి సంబంధించి మరొక రెండు రాష్ట్రాలు హర్యానా అలాగే మహారాష్ట్రలో కూడా ఎన్నికలు జరిగాయి ఈరోజు అయితే బీజేపీకి ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చాయని చెప్పుకోవాలి గెలిచారా లేదనేది పక్కన పెడితే సీట్ల స్థాయి మాత్రం గణనీయంగా తగ్గిందని చెప్పుకోవాలి హర్యానాలో చోటు చేసుకున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ చూస్తూ ఉన్నాం హర్యానా బీజేపీ అధ్యక్షుడు రాజీనామా లేఖను అధిష్టానానికి పంపినట్లుగా తెలుస్తోంది బీజేపీకి వచ్చినటువంటి ఫలితాలకు బాధ్యత వహిస్తూ ఆయన రాజీనామా లేఖను అధిష్టానానికి పంపినట్లుగా తెలుస్తోంది ప్రస్తుతం మనం ఎన్టీవీ స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు అటు మహారాష్ట్ర హర్యానాలో ఉన్నటువంటి సీట్ల పరిస్థితిని మనం గెలుపు గెలుపొందినటువంటి సీట్ల పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం రైట్ మా ఢిల్లీ ప్రతినిధి అరుణ మనకి లైవ్లోకి అందుబాటులోకి వస్తూ ఉన్నారు తాజా పరిణామాల మీద వివరాలు తెలుసుకుందాం అరుణని అడిగి అరుణ ప్రస్తుతం బీజేపీ హవా కొనసాగుతుందని కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ప్రభావం చూపిస్తాయి ఈసారి ఎన్నికల్లో విజయ దుందుబి మోగిద్దామని అనుకున్నటువంటి బీజేపీకి ఇది ఒక అనూహ్య పరిణామం అని చెప్పుకోవచ్చా ప్లస్ ఇప్పుడు చూసినటువంటి డెవలప్మెంట్ చూస్తే హర్యానా బీజేపీ అధ్యక్షుడు రాజీనామా లేఖను పంపించడం నైతికంగా ఓటమి అంటే వాళ్ళు గెలిచినప్పటికి కూడా నైతికంగా ఓటమి బాధ్యత వహిస్తూ ఆయన రాజీనామా లేఖను పంపడం ఎట్లా చూడాలి జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు అంటే హర్యానా కావచ్చు మహారాష్ట్రలో కావచ్చు అంటే బీజేపీ హైకమాండ్ ఏమనుకుందంటే ఇటు రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా నల్లేరు మీద నడక వంటి గెలుపు మా సొంతమవుతుంది అనేది వాళ్ళ అంచనా ఎందుకంటే మొత్తం అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న ఇష్యూస్ పైన ఈ ఎన్నికల్లో చర్చ జరగలేదు చర్చ అంతా కూడా ప్రధానమంత్రి చరిష్మా మీద ఆయన కరిష్మా మీద అలాగే హోం మంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్న అమిత్ షా వ్యవహార శైలి పనితీరు పైన కశ్మీర్ పైన తీసుకున్న నిర్ణయాలు వీటన్నిటి ప్రభావం వలన అటు హర్యానాలో కానీ ఇటు మహారాష్ట్రలో కానీ తమ గెలుపు అనేది నల్లేరు మీద నడకంత ఈజీగా అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఇంచుమించుగా మనం నిన్న రాత్రి చూసిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ అన్ని కూడా అదేవిధంగా చెప్పాయి ఈరోజు ఉదయం వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు చాలామంది రిపోర్టర్స్ అన్నమాట ఏంటంటే ఏముంది ఇది వన్ సైడ్ పోటీ లేని ఎలక్షన్ ఇది కాంగ్రెస్ అసలు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు కాబట్టి పదకొండున్నర పన్నెండు ఒంటి గంట సరికి మనకు మొత్తం క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఒంటి గంటకి గెలుపు డిక్లరేషన్ అయిపోతుంది అన్నట్లు మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకున్నారు మీడియా సర్కిల్స్ లో కూడా అట్లాంటి చర్చ ఉండింది కానీ తీరా చూసినట్లయితే అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా మనకి ట్రెండ్స్ వస్తున్నాయి ఎవరెవరు గెలిచారు అన్న మాటలు వినపడుతున్నాయి ఇట్లా పర్టికులర్ గా హర్యానాకి నెక్ టు నెక్ ఫైట్ జరుగుతోంది అక్కడ దుష్యంత్ చౌతాల సొంత గూట్ నుంచి బయటకు వచ్చి విడిగా ఆయన జేజేపీ అని ఒక పార్టీ పెట్టుకుని ఆయన ఒక విన్నర్ గా కనిపిస్తున్నారు ఈ రోజు మనకి ఎన్నికల ఫలితాలు చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కువ సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉన్నట్లుగా హర్యానాలో కనిపిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా చూసినప్పుడు ఏంటంటే పర్టికులర్ గా హర్యానాకు సంబంధించి అక్కడ బీజేపీ చీఫ్ గా వ్యవహరిస్తున్న ఈ ఇలాంటి నల్లేరు మీద నడకలా ఉంటుంది అనుకున్న విన్ కాస్త నెక్ టు నెక్ ఫైట్ వచ్చేటప్పటికి తన రాజీనామా లేఖను ఇవ్వటం ప్రతిపాదించడం జరిగింది మనం ఇక్కడ ఇంకో విషయం ముఖ్యంగా గమనించుకోవాలి చక్రి బీజేపీలో ఇలా పరిణామాలు చాలా త్వరితంగా ఉంటాయి అంటే జరుగుతున్న పరిస్థితుల పైన జరుగుతున్న సంఘటనల పైన వ్యక్తులు బాధ్యత తీసుకోవటం రాజీనామా చేయటం అందులో ఏమీ డిలే టాక్టిక్స్ ఉండవు డ్రాగింగ్ ఉండదు డ్రామా ఉండదు ఏమి ఉండదు నాకు ఈ పని బాధ్యత అప్పచెప్పు అప్పచెప్పారు ఈ బాధ్యత నేను కరెక్ట్ గా చేయగలిగానా చేయలేదా చేయలేకపోతే నేను ఐ హ్యావ్ టు గో అన్నట్లుగా ఉంటాయి బీజేపీలో పరిణామాలు అదే మనం కాంగ్రెస్ లో చూసినట్లయితే అట్లా కనిపించదు మళ్ళీ దానికి ఒకసారి వర్కింగ్ కమిటీ కూర్చోవటం సిట్టింగ్ చేయటం మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడుకోవటం చర్చలు చేసుకోవటం ఇట్లా ఉంటుంది బట్ బీజేపీలో అటువంటి వర్క్ కల్చర్ ఉండదు ఏ ఏ వ్యక్తికి ఏ బాధ్యత ఇస్తే ఆ బాధ్యత పైన పూర్తిగా పని చేయాల్సి ఉంటుంది దా ఆ పనిలో కనుక విఫలమైతే దానికి జవాబుగా ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు హర్యానా బీజేపీ చీఫ్ కి అదే పరిస్థితి ఎదురైంది ఇక మహారాష్ట్ర గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే మహారాష్ట్రలో ఇప్పటికి లీడ్ లో ఉన్న తొంభై ఏడు నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ తొంభై ఏడు నియోజకవర్గాల్లో కంప్లీట్ లీడ్ లో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది దానిలో ఐదు సీట్లు ఈసరికి గెలిచినట్లు కూడా ప్రకటన రావడం జరిగింది ఇక మహారాష్ట్ర లో చూసినట్లయితే యాభై నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఎన్సిపి లీడ్ లో ఉంది అంటే చాలా ముందుగా ఉంది దానిలో ఒక సీట్ గెలిచినట్టు ఒక సీట్ అది కూడా ఎవరు అజిత్ పవార్ అజిత్ పవార్ గెలుపు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శరద్ పవార్ కి ఎన్సిపి పార్టీకి ఎందుకంటే శరద్ పవార్ తర్వాత 
అజిత్ పవార్ ఎన్సీపీని లీడ్ చేస్తారు ఆయన నేతృత్వంలోనే ఎన్సీపీ పార్టీ కొనసాగుతుంది అన్న ఊహాగానాలు కూడా ఉన్నాయి ఇన్ఫైట్ కూడా ఈ విషయంలో ఉంది ఎందుకంటే సుప్రియా సూలే మనకి పార్లమెంట్ లో ఇదంతా కూడా తెరపై బాగా కనిపిస్తారు సుప్రియా సూలేకే పగ్గాలు శరద్ పవార్ అప్ చెప్తారు అన్న వినికిడి కూడా మనకు వినిపిస్తుంది కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో అజిత్ పవార్ కి మంచిగా పట్టుంది అని కూడా ఎన్సీపీలో మహారాష్ట్ర రిపోర్టర్స్ తో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు సో అజిత్ పవార్ గెలుపు అది కూడా ఒక లక్ష అరవై రెండు వేల మెజార్టీతో గెలవటం అంటే ఒక విధంగా ఇది అజిత్ పవార్ ని స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది అలాగే ఎన్సీపీకి ఇప్పుడు అత్యంత అవసరం ఎందుకంటే శరద్ పవార్ తర్వాత శరద్ పవార్ ఈసరికే సీనియర్ అయ్యారు తర్వాత ఆయన రిటైర్మెంట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో అజిత్ పవార్ గెలుపు ఇవన్నీ కూడా అలాగే శివసేనకు చూసుకున్నట్లయితే శివసేనకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన డెవలప్మెంట్ చెప్పాలి చక్రి శివసేన ఎక్కడెక్కడైతే పోటీ చేసిందో అక్కడంతా కూడా ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ మంది పోటీ చేశారు ఈ ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ శివసేన అభ్యర్థుల ఓట్లను చేల్చడం కూడా జరిగింది దాని వలన కూడా శివసేన ఇబ్బంది పడుతోంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో బీజేపీ శివసేన కూటమిగా వెళ్ళినప్పటికీ బీజేపీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి శివసేనకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అన్నది కూడా గమనించాలి ఎందుకంటే శివసేనకు సీట్లు తగ్గినప్పుడు అది ఒక బలహీనమైన మద్దతు ఇచ్చే పార్టీగా మాత్రమే ఉండిపోతుంది ఒక కోరల్ లేని పార్టీగా ఉంటుంది అది దాని వల్ల శివసేన గ్రోత్ అన్నది రానున్న కాలంలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది చక్రి రైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దరేనా మొత్తానికి బీజేపీకి గ్రాఫ్ డిక్రీజ్ అయిందని చెప్పుకోవాలి ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఎవరు అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుంటున్నారు అనేది ఇంకా మీమాంసగా కనపడుతోంది అంటే బీజేపీ ఈ సీఎం గా ఉంటారా లేకపోతే బీజేపీ మిత్రపక్షం సీఎం అవుతారనేది రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రస్తుతం తేలాల్సి ఉంది ప్రస్తుతం మంత్రాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అటు కాంగ్రెస్ కూడా పుంజుకోవడంతో కాంగ్రెస్ కూడా తన ప్రయ